Benvenuti a tutti in questa puntata speciale di Top Driver Diecast, siete sempre a Picco Serpente in compagnia di Max Power e Stinky. Salve a tutti Diecast fans, oggi dallo splendido studio 1 di Ruote Bollenti presenteremo per voi il meglio del meglio, l'anno di gara del 2021 che si è svolto qui a Picco Serpente. Sarete curiosi di saperne di più anche sui fatti accaduti la scorsa settimana e per questo lasciamo la parola alla strepitosa Terry Cristallo. Un caloroso abbraccio a tutti i nostri follower. La scorsa settimana ci siamo lasciati con l'incursione di Richard Benson che inaspettatamente ha liberato la città dalla minaccia aliena e oggi ai nostri microfoni ascoltiamo il diretto interessato con un'intervista esclusiva. Signor Benson, lei è stato descritto in molti modi, pilota, ubriacone, terrorista, complottista e salvatore dell'umanità. Come si sente rispetto a queste definizioni? Mi sento un patriota, ho fatto solo il mio lavoro. Ora possiamo rivelare la verità. Io e il gruppo dei Cinque della Fiamma lavoriamo per un'organizzazione governativa che combatte contro le minacce aliene. Questo secondo lei giustifica i suoi comportamenti? Noi operiamo sopra la legge per un bene superiore. Abbiamo alterato la gara perché i nostri sospetti ci avevano portato a credere che uno dei piloti fosse un extraterrestre. Volevamo distruggere la Stato del Santo perché in realtà è un radiofaro alieno e abbiamo dovuto mettere in alto il suo rapimento per garantire la mia libertà operativa. Grazie per i suoi chiarimenti. Se volete saperne di più, seguiteci sui nostri canali social. Ci sono tutti i link in descrizione. Ringraziamo Terry per l'approfondimento e ringraziamo voi per i like e per i commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti. Sarà un 2022 epico! Ora andiamo a rivedere alcuni dei momenti salienti dello scorso anno con una carrellata dei migliori replay. Buona visione! Iniziamo con il One Shot Special d'apertura di stagione e proseguiamo con il torneo GT, rimanete incollati alla sedia! Il torneo ha laureato campione il giovane pilota del team Force One, Pedro Pedrera, a bordo della sua Quicksilver, mentre il Pick Up Special, l'indimenticabile Lee Rinaldo, con la sua Datsun Katana. E via! Spingono tutti forte! Mamma che nella posizione! L'Asmo esce bene in seconda! Ma non uscita di mamma mentalità! Bene dopo il ponte della vipera! Che succede? Che succede? Che Perdi il pisano! E basta l'asbol! Anche Katana ruota! Incredibile! Pazzesco vince l'asbol seguito da Katana! Solo il terzo posto per Mortimer Fonseca! Per Cletus invece un DNF! Pesantissimo! Andiamo a rivedere gli ultimi elettrizzanti attimi di gara nel replay. Dopo la Marasso, Black Mamba non stringe a sufficienza e si trova costretto a derapare. Approfitta l'asbol di questo passo falso e all'interno sorpassa e vince. Non ci credeva neppure lui, secondo me. Con l'aiuto della grazia. Siete pronti? E via! Qua spesce bene, re davanti. Alla chicane. No, non imbrocca giusto. Perché c'è non l'asbol. Incredibile! Ma si vola. Attenzione alla rapata. Perfetto, vittoria. Pazzesco, una gara in parco. Abbiamo visto un round favoloso. Rivediamo il momento in cui Shiruba Hoku e Bulldog spettinano Wasp prima della Mamushi. Pronti, baratezza, via! Sono partiti a tavoletta! Testa a testa tra Splash e Sissi, la spunta sexo a Shockwave, gli altri vola! Gli altri sono troppo arretrati ormai! Che succede? Era fatta improvvisa, attenzione! Splash si infila le corsie libere, sorpassa! Vittoria di sdegno per Arthur Curry! Uno, via! President non si risparmia e dopo la curva del santo vola via! Ancora si fa vedere dagli spettetti ma non passa! Ancora bagarre tra i due! Matt King fa un 180, guarda l'avversario e vince! Incredibile! Un pilota tanto altezzoso quanto bravo! Vediamo il replay! Ha sfidato l'avversario guardandolo nelle palle degli occhi! Un pazzo psicopatico! Più che The President io lo definirei il dittatore! Qui si parte subito! Pronto! Motore! Azione! Ma manco sembra aver risolto il problema il motore parte forte! Alla Mamushi Tech Night entra duro, Tamago si rigira! Mossa disperata! Si mette dietro verso! 
passa nessuno Ma un solo istante di fulmine a due e si prende la sua ridicola Incredibile, pazzesco, un infarto Primo butto d'arma, secondo da una sua gara potentissima Terzo posto per Black Knight e ultima la porta Chiediamo le sul volante E si vola Arco va bene davanti alle Shikan Bulldog e prova e supera il tiro Opra dopo la mamusci e testa a testa tra i due Ma spunta quel mettecato di Nixon e vince più tre Incredibile amici un duello pazzesco per il secondo e terzo posto! Giorgio ha dato un filo da farci da Nixon anche dopo l'incidente! L'applauso della folla è tutto per lui! Nonostante abbia dovuto cedere al pessimo Mac in Nixon, che non ha avuto neanche il buon senso di lasciar passare Giorgio, pur avendo il biglietto per la finale! Uno, via! Stavolta sono tutti più raccolti alla partenza! Dopo la chicane l'audio a tutta potenza si allarga sulla curva! Sul Gravità mantiene la seconda posizione! Follia finale! Di nuovo! Lo zar! Spettacolo puro! Ruba la posizione a splash lo beffa sulla linea del traguardo! Vediamo il replay! Fuoco e fiamme stinchi! Che spettacolo! Nebbia e scivolata fa touch! Down, Dimitri Popov, adrenalina, benzina e vodka Niente è scontato quando c'è lui in pista Ma wow, urlare le braghe, 3, 2, 1, via! Dopo la partenza Nixon la fa in barba a tutti e fugge via L'Audi non si fa impaurire e lo sente spettacolo Ma la mara si sono vicinissimo Ma la folla di me, il Pascal da sotto passa E tutto il tazzo dentro lo supera Vince, incredibile, pazzesco Folle come solo un pilota del genere poteva fare Rivediamolo, rivediamolo immediatamente Una guida perfetta Una trovata Geniale, ora tutto schermo e di pilogo punto. E spareggio, e spareggio tra Andrea Pascal e Pedro Pedrera. Ma il semaforo è già acceso, il rosso si spegne, arancione, partenza. L'Audi parte bene, ma anche la Renault è aggressiva. Dopo la Mamushi controlla il saltato di Pascal. Recupera Pedrera, lui calza, lo spinge. Black Knight si terza male. Pedrera sul passo e vince, vince lo spagnolo. Pazzesco, il più giovane pilota del torneo, il campione, il campione di GG Tournament è Pedro Pedrera. Proseguiamo con lo speciale auto della polizia che vede trionfare Fritz Derrick con la BMW Kaiser e a seguire il torneo RC con la campionessa Pamela Page a bordo di Zoso. 3, 2, 1, via! Maoni parte bene ma il giapponese sembra più veloce e esce più di velocità. Sorpasso incredibile, Maoni fila ma troppo a perdere il controllo sul rendimento, botta la crash test. La doccia è fatta a tappo, non passa nessuno, solo Maoni raggiunge il traguardo. Per tutti gli altri DNF totale, pazzesco, replay immediato. Makoto si ribatta, poi arriva il Kaiser che cerca di risolverla con un colpo da dietro ma niente da fare, anche lo sceriffo si ferma all'evidenza. Incredibile! Ti risente, 3, 2, 1, propulsione! Coppa si va di fretta e si sgancia in solitaria Dopo la chicane Fortona riaggancia il fuggitivo Anche gli altri sono attaccati Follia pura Vipera al ponte della vipera sorpassa e va Incredibile sono senza parole Secondo Coppas, terzo dopo poco, nuvola e TNF per Anuman che rimane bloccato. Una gara da manuale per Jean-Pierre Bonton, era partito lento e ha recuperato alla grande. Una prestazione sensazionale, rivediamo i momenti salienti. All'uscita della chicane è semplicemente spettacolare e poi è testa a testa. Al ponte della vipera fa un sorpasso ostinato e con le unghie guadagna altri 5 punti. Prima di Pronti, partenza e via! Partono tutti compatti al momento. Ma la chicane dei Towers si sgancia e vola via. Vita dietro scopita una mano, tiene posizione. Chris Cross vola. Guarda, attenzione! Incredibile, ma! La onda lo supera in retromarcia e il rolaccio di Cross. Follia pura! Quando tutto sembrava finito, replay istantaneo. La Mustang sbanda e con leggerezza e ingenuità si fa superare al fotofili. Vince Siamo sempre pronti. Motore, propulsione. F2 parte bene, ma la chicane già viene recuperata. Ma Reclino Cannonball sorpassa, si infila la mamma. Incredibile sorpasso dello stretto da campione. Julian continua in arrestabile, accelera fino al traguardo e vince. Seconda Maria felice sulla Ferrari della patta sotto la finish line. Terzo, Chubby Shaker sulla Porsche che con tenacia non fa passare la Lotus che chiude in quarta posizione. Ma andiamo a vedere che incredibile manovra ha fatto Rosicchi sulla BMW. Dopo la chicane svernicia F2 e spinge a tavoletta infilandosi nell'unico spazio tra il cordolo e la Ferrari. Guardate qui, curva con due ruote sullo sterrato, ma sgomita con grasso per alla fine la mia... 3, 2, 1, via! Dopo la partenza le due davanti fanno il vuoto. Soso mantiene la prima posizione anche a Mamo Uscire va da Franco Ramme 180 per Pamela Page. Un pellegrino ha superato Grafite. Primo Soso, secondo Copperhead, terzo Rubik e quarto Doberman. Che gara, amici!
Rivediamo qualche momento saliente, Rubik supera Doberman dopo la curva Mamushi, forse il controllo sbagliato di Grafite ha permesso a un pellegrino di rubare punti al pilota italiano, mentre per pochi centesimi Copperhead si deve accontentare della seconda posizione. Andiamo. Motore, frizione e lancio! Stavolta la Jaguar parte bene, tira fuori gli artigli! Un sorpasso inaspettato di Vipera prima da Mamushi! Si fila come una serpia, guarda la prima posizione, incredibile Mario! Sosso è frastornato, mantiene la posizione ma non trova la forza di contro attaccare. Primo Vipera, secondo Zoso, terzo Cannonball e quarto Firefox. Spettacolare! Rivediamo il sorpasso. Replay! Qui in uscita, Bonton ruba l'idea di Akai e sfrutta la corsia per accelerare e supera Pavela Page che rimane pietrificata. Motori, sale il rombo dei motori, siete in modalità velva, verde, partiti, partenza fulminea per questi piloti ma è otto volanti in testa. Attaccato negli scarichi, Chris Cross, vita dura per Franco Rame che ci prova all'esterno in questo momento e guadagna la terza posizione, otto volante velocissimo, taglia il traguardo, sfrutta la per la seconda posizione arrivo il foto finish intanto chiude l'autovolante con 7 secondi 767 millesimi e andiamo a vedere il foto finish Franco Rame sotto l'applauso di un pubblico incredibile tutti in piedi Franco Rame ha portato via la seconda posizione con un foto finish sensazionale e inizia per forza 3 2 1 partenza gruppo compatto dopo la partenza qualche difficoltà per Copperhead che rimane dietro due la solitaria lì davanti ma con tutti da fuori il coniglio dal cilindro e super alzoso la sua specialità coniglio al cilindro e ora insidia nuvola prima dell'arrivo la Jaguar non ci sta e volano colpi per Viti. Ma la situazione non cambia. Primo otto volante che si prende 5 punti con un tempo eccezionale. 6,782 secondi. Secondo Viperà che guadagna 3 punti con determinazione. Hai visto Max? Il cameraman è caduto di faccia sulla vista. <ride> Wow, che ricordi! Ma lasciamo indietro la nostalgia, ora Bum for Life con il vittorioso Danny Dollar sul Dodge Go Finger e il torneo NASCAR, dove il campione è stato Erminio Pistone con la sua jumper per il team di casa Ultra Valvole. Si spegne la luce rossa, meno 3, 2, 1, via! Partenza fulminea per Moneymaker che brucia gli avversari. Maledetta frizione! Si ribatta su se stessa, follia pura! Moneymaker in testa coda e colpi di ancora giungi! Due davanti prese con il solitario, taglia il traguardo! Mentre dai dietro giungono Mario Carta e Max Power! Arrivo di slancio, stai qui! finale! Max Power frena bruscamente a pochi metri dall'arrivo e non taglia il traguardo! DNF per lui! Lady Bug, i motori sono caldi! Si spegne il semaforo e si parte! Partono veloci ma la curva del Santo Sem Turbo cade nel burrone di NF! Cimi fuori alla strada spianata e fugge via! Dalle retrovie, prova il recupero! Ma niente da fare! Vince Lighter! Seguito da crossover e Lady Bug in terza posizione! Andiamo a vedere nel replay lo schianto incredibile di Surfer spintonato in maniera aggressiva da Jimmy Ford. Dalla postazione di... Siete caldi! Motore, frizione e lancio! In uscita la Dodge si fa più aggressiva e spinge sul gas! Chopper non ci sta in uscita dalla Shigar Super Spoiler! Contatto le retrovie, niente di grave! Upside down, sente la pressione da dietro, arriva Chopper! Per un pelo! Qualche metro in più e l'avrebbe beffato! Primo Sisto Novia, secondo Ernesto Pistone! Terzo Jimmy Logano con Spoiler! Follia pura! Graphics si ferma di botto! Avaria totale per lui! Se la fortuna è cieca, di certo Graphics non è il suo accompagnatore preferito. DNF per lui, ma andiamo a rivedere il sorpasso dopo la chicane. Replay. Jumper con forza esce alla grande dalla doppia curva e supera spoiler che si stava facendo una pinnichetta. Final round. Meno 3, meno 2, meno 1 e partenza. Gamma Red esce bene dallo start e dopo la curva del santo tiene il vantaggio. Gira 180 per i davanti, la usci c'è olio sulla pista. Battaglia serrata già con Tizzi di Gamma Red. Prima del finale Rubito si ribatta, arriva su la Follia pura. Fatto finish per decretare il vincitore Sono tutti in piedi Andiamo al VAR Regia Regia mandate il replay Dal replay non riusciamo a capire bene Proveremo con un fermo immagine Gamma Red sembra avere la meglio E con la ruota posteriore Taglia per primo la linea Ma è regolare? Cosa dice il regolamento in questi casi Max? Non ho mai assistito a una procedura del simile ma, ma mi rimetto alla clemenza della corte I giudici hanno deciso Vince Aldo Romito Semafori accesi Azione Motore Propulsione Lancio spaziale dei due davanti Ma dimmi che non è Jimmy Sembra avere la mente E' davanti della chicana Ma poi non si arrende nonostante l'evidenza Ma se rende i fatti Infatti vince Timmy Force su Dark è seguito proprio da Big Boy Terzo altro guardo Hornet del team Wild Network Mentre stavolta il DNF Se lo becca Dimitri Popov Lo zar Che si ferma per una sfortunata conseguenza Di una sua maldestra manovra hai ah, appena fermato che il pilota russo guida male Ore, frizione e lancio Il gruppo è compatto dopo lo start Dopo la curva c'ha per fila via Va bene, resti sono che viene 
superato! Attenzione ancora avanti! Jackpot c'è! Jackpot c'è! Jackpot c'è! Che manovra! Che lipidi nella storia dell'automobilismo in un sorpresso! Lo voglio rivedere immediatamente! Il replay è tutto schermo! La Jolie che partiva terza non si è scoraggiata e intanto supera Assisto Novia dopo la chicane. Rimane attaccata a Jumper fino al ponte della vipera e al momento giusto si allarga e lo supera con un'intuizione che rimarrà nella storia di Top Driver. Inoltre chiude con un tempo eccezionale! 6 secondi, 630! Amici e amiche, è proprio il caso di dire che questo è NASCAR Madness e voi lo state vivendo in diretta! Azione, motore, promozione, crossover, parte bene, ma sbagli al punto di esatto. Ma finta già perché lo spetti in sorpasso. Tarca si infila in terza posizione, pazzesca, ma la scopa sta già per il crossover, per il sorpasso. Tappo la metto catena sul traguardo, chi è arrivato per primo? Dai, replay! Già per di nuovo primo, mentre il crossover viene catapultato in avanti e arriva secondo. Testo Darker che non voleva mollare un centimetro ed ultima jackpot. Fra... Un torneo niente male, ma il tempo stringe e ci gustiamo anche il cabrio special che ha visto prevalere Ametista per il team Queen Motor con Elizabeth Rux e il mirabolante torneo Rally con la nostra Betty Boom a bordo della lancia Delta Integrale Megadeth. Tutto pronto, si spegne il semaforo e si parte in 3, 2, 1, via! Partenza folle per Burbord che si mette di traverso! Ma è una che favorisce il riscelli dopo la chicane davanti! Alex Pascal fugge via dopo la Moshi, ma si rigira! Incredibile! Tamponamento! I tre nel gruppo di coda si frantumano! L'uno addosso all'altro arriva solo Richelie in maniera fortunosa! Primo posto e 5 punti per lui! Mentre per gli altri solo DNF! Un blocco di metallo si ferma prima del traguardo! Ma rivediamo l'inizio della gara nel replay! Bruno Notte fa un board slide dopo la partenza tentando di rallentare gli avversari! Ma Alex Pascal non ci casca e fila dritta dopo la chicane! A quanto pare però perde il controllo prima del ponte della vipera inaspettatamente costringe gli altri ad una frenata d'emergenza piloti allo sparaglio in questa corrida automobilistica vediamo se la prossima batteria si rivelerà più composta e partenza gara in fotocopia e sprinter passa in vantaggio contro l'azzardato ma eccellente salto perfetto e continuo dopo la mamushi questo formato sembra il preferito per Amato Yoshi che si mangia all'avversario e come cannibale arriva al traguardo con un drift a 180 gradi pazzesco ha staccato la concorrenza adesso mette in cassaforte 14 punti e migliora il suo giro veloce con 9 secondi 683 millesimi rivediamo anche il suo salto un controllo pulito nessuna sbavatura atterraggio composto e poi via verso il traguardo motore azione propulsione i due piloti stanno alla pari ma per una lunghezza arriva riposato per primo al salto perfetto entrambi proseguono Felix Grello crede i suoi occhi e davanti sta per tagliare il traguardo ma si ferma pazzesco arriva con il ritorno Finale trash! Spoiler non riesce ad evitare il riposato e lo spinge di forza al traguardo regalandogli punti preziosi e anche il tempo migliore! Un genuo come un pollo, una manovra sconsiderata! Vediamo dopo il salto, i due atterrano bene e proseguono! Felix Grelli è incerto e sul rettilino finale frena bruscamente! Fortuna per lui che Remo al dito lo ha investito portandolo fino alla finish line! Motori accesi via con gas! I due piloti escono bene e rimangono vicinissimi la spunta di poco Megadeth! Un salto spaziale, velocità supersonica per Betty Boom! Di traverso anche la pata sullo terrato, guida sicura e fa il finale di gara con il boato del pubblico! Taglia il traguardo e polverizza l'avversario con un tempo di 839! Si può fare meglio di così! Follia pura! Rientra in gara di prepotenza! Partenza! E via! Tuffo coordinato dei due che si guardano in cagnesco e non volano un centimetro! Salto sincronizzato, spettacolare! Ma Tundra con una sportellata continua la gara e chiude la strada a Sicao! Continua inarrestabile, elegante e senza sbavature arriva il viale serpentello e fa la sua sfilata davanti al pubblico di picco serpente in estasi! Ha tirato fuori la grinta e gli artigli e va ad accaparrarsi tutto il bottino! Un pilota sensazionale! 9 secondi, 153 millesimi il tempo per lui! Propulsione! La Vabbè è rimbattaggio dopo lo start e stavolta non sbaglia! Salta bene, prosegue la gara! Spoiler non lo mola, più stalker che mai continua a tampinarla! Laura sente la pressione ma non vuole! Scegli! Uh, ce la fa, ce la fa! E taglia il traguardo per prima e si mette in tasca! Punti preziosi!
silenziosi anche il miglior tempo 9 130 che potrebbe garantirle un punto addizionale a fine gara bellissima manche forse la migliore quest'oggi ceso motore azione propulsione quarta manche in fotocopia nessuno rallenta anzi accelera Megadeth perde il controllo del camminamento torna in posizione è incredibile metti boom con la grinta la testardaggine riesce in un'impresa unica sul finale l'auto sempre in bizzarizzi ma va a tagliare il traguardo tempo sotto gli 11 secondi ma non è quella la notizia sensazionale piuttosto il salto acrobatico e uno sbigottito amato Yoshi che guarda la scena mi sono usciti gli occhi dalle orbite follia pura Piedi sul gas e partenza! Dopo lo start il giapponese prende il vantaggio, ma il salto si rigira come una fittella! Incredibile! Con un colpo di reni si rialza e continua la gara contro ogni pronostico! Fila dritta, si vola no! no! Si no! Di... no! 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 Metti boom, la cannibale! Supera la truena e va a prendersi ciò che gli spetta! Mozzafiato! Che gara amici, inaspettato finale! Megadeth si prende... Dopo il rally si torna alla normalità con Family Vegon nel torneo tutto in famiglia. Qui Emily Cartucci trionfa con Evangeline e a seguire il torneo Outsider, dove i grandi esclusi hanno avuto la loro seconda chance, dove si eleva al gradino più alto del podio la Lamborghini Poison con Zach Barondic, doppietta per il team RX Force. Power power. Senza esitazione, azione, motore, propulsione! Canario con destrezza stacca il gruppo, ma l'audio non molla! Con la cicana e il cangio da cannosa e cosa le distanze spaventoso! Oh, mega di rapata sul ritellino! Certo dei piloti! Un pellegrino sballa di brutto lo travolgono! Arrivo al photo finish! Pazzesca! Impressionante! Rivediamo il replay! Canario sbaglia il controllo! Maria Felice tocca il posteriore di Kenshi! Che in un fazzoletto supera la Volvo 850 e va a rubare la prima posizione in maniera inaspettata! Incredibile, Max! Follia pura! Il giapponese Ando te ne vai! Non ha mai smesso di crederci! Rivediamo anche il suo sorpasso a tutto gas! ai danni di Evangeline che sbigottita lascia passare anche Flower Power questo pilota ha voluto subito mettere le cose in chiaro per The Leader senza esitazione partenza cannone pistone esce veloce dal gate in grana quarta dopo la Chicago Walker si mette di traverso come l'ultimo rivoltino cinese come già ieri colpo di carambola come le auto scontro del sabato se ne arrivano in ordine Revenge Walker Viper e The Leader finale incredibile Mozzafiato Artura Pistone con una mossa vendicativa si va a prendere i 5 punti Semaforo acceso Piede sul gas E partenza Partenza sprint ma la curva del santo non perdona Jade fuori dai giochi Posa mette il turbo seguito da Sketch che non riesce a tenergli di testa i due però si toccano Zack Marondi che la meglio e con gran classe Italia il traguardo Prima posizione applausi per lui Arthur Curry è secondo mentre Amato Yoshi arriva a zig zag con una manciata di centesimi di ritardo Mentre Laura Weber si è complicata la vita con un DNF fastidioso come la sabbia negli occhi Frizione e lancio Splendida partenza di Pike che tiene la testa della gara Ma Copperhead viene superato di sdegna la Gigan Tornato tocca il posto di Pike Ma non la supera il Gagalina con freddezza Prende la prima posizione eseguita proprio da Sissi Fantasmagorica la bella Terzo, altro guardo nato noto E ultimo Franco Rame che si dispera Capolavoro della pilota uh -huh. Astoli Sulla Volkswagen SP2 Che ha disputato una gara pazzesca Frizione e lancio si è riuscita dal via prova a involarsi ma perde l'attimo e il controllo lascia passare le pure torno il testa con la verratura e sorpasso di Mato Yoshi pazzesco ruba la posizione arriva primo secondo lo sventurato Nebula seguito da Zach Barondic che si è liberato dalla morsa di un confuso Derek Amus che si becca un DNF già scritto sulle carte Nado azione motore propulsione Revenge esce pulito dal gate e si vola la cura del santo Nixon supera la bel dopo la chicane ostacola ostacola il passaggio per la più scorretta per delire che di Derek Adesso blocca la forza delle due pilote che non riescono a liberarsi e si fermano! Mentre Revenge taglia il traguardo in solitaria, Nixon arriva in retromarcia ridendo in faccia le due avversarie che sono furiose! Proprio mentre stiamo rivedendo l'azione incriminata, le due pilote chiedono l'intervento della direzione di gara, ma siamo convinti che non servirà molto! Motore, frizione e lancio! Jaden di Avolata e prende la testa dalla gara mentre Poison si mangia torno in velocità! Ecco la battaglia tra i due, ma...
Ma si crea un ingorgo a metà gara Sputta gente che arriva prima Secondo Bolson sulla Lamborghini e terza con sorpresa e sorpasso La Subaru Sketch Chiude ultimo e comunque soddisfatto Amato Yoshi Nessun KO tecnico Si va ai punti Allacciate la cintura Motore Frizione Lancio Lancio power di Amato Yoshi che mette il turbo troppo tardi Seguono in fila Tornado Bolson è leader Un colpo nel paraurti e torna e smette di traverso Nick Sorprano la spaccata Torna Bolson si liberano e arrivano al traguardo anche se si la bella arriva e la terza alla terza ha reso Nixon Pumper Focaccia lo ha bloccato provocando un DNF che mette la parola fine al suo regno del terrore spettacolo spettinante uh, gara furiosa tornato ha restituito il favore a Nixon dandogli un assaggio della sua stessa medicina siamo quasi alla fine del nostro best of the best, chiudiamo con la vittoria di Eric Sniper per il team HSG Racing nello speciale di Halloween e ovviamente con il gran finale, Dauri Master Trax! E Tinker, aglio Frassi nel pallottone d'argento, chi parte per primo parte contento! Lancio potente di Jennifer, Jack prova ad inseguirla ma fallisce il tentativo, di Nerf, i due dietro su ora non ostacolo insieme a Will Shake che fa un drift, a 180! Fortunatamente il retromarcia tiene a bala gli inseguitori e arriva prima! Secondo Zodiac, terzo Tinker, DNF decisivo per Fantetino che perde punti preziosi. Tinker, motori accesi, piede sul gas e partenza! Katana scatena la sua potenza e stacca di scatto tutti gli altri. Jumper e Tinker la rincorsa per un recuperare disperato, ma sembra che non ci sia spazio. Infatti, lì Rinaldo arriva prima e si aggiudi a 5 punti. Magico! Segue una ruota anche Jumper con un buon secondo posto e Tinker che ha dovuto fare i conti col contagiri. Decisamente arretrata Pamela Page che arriva in ritardo con il quarto posto. Ma andiamo a rivedere cosa è successo nelle retrovie con il nostro Instant Replay! Uh, manovra assurda per Zoso che alla prima curva si ribatta sotto sopra e fa qualche metro in scivolata! Un recupero folle per la pilota del team Sunflower che torna in posizione e riesce miracolosamente a terminare la gara! Sembra roba da poco, ma certe manovre non si vedono tutti i giorni! Venture, piede sul gas e partenza! Stavolta col finger parte risoluto e chiude tutti gli spazi di Disposizione, Pitrella si trova in mezzo e lascia spazio a Bolton che lo divora a testa a testa nelle retrovie ma Vivien Jolie pecca di zero e si lascia sfuggire nella terza posizione battaglia epica primo col finger, secondo vi però, terzo Quicksilver quarta Jackbot, una gara col fiato cortissimo, andiamo di corsa a vedere qualche azione saliente dopo la chicane, Danny Dollar si impunta e blocca il passaggio mentre Pitrella e Bolton lottano fianco a fianco, proprio qui la spunta il pilota francese che in corsia esterna effetta un surpasso succulento lasciando a Vivian Jolie la possibilità di mangiarsi la Renault azione motore propulsione buonissimo slancio di Ametista e Black Knight ma Hunter in volo blindare i crash dopo la chicane superata agilmente da Tornado la Gabriel in retromarcia non vede il lampione Andrea Pascal si fa un per il primo posto seconda sì sì la bella doppio DNF per Ametista e Hunter follia pura quando tutto sembrava scontato la situazione si ribalta ancora in effetti come vediamo dalle diverse inquadrature Chubby Shaker del team Luxury si ribalta adagiandosi sul fianco e sul finale Elizabeth Rux distrattamente si scontra con il palo della luce permettendo il passaggio delle due rivali che erano pronte all'aguato azione motore propulsione gruppo compatto che però vede i due davanti ribaltarsi prima Angelina e poi Kaiser ma rimangono in piedi e si continua come razzi si muovono ma Zizzari che impatta sulla pione e metti taglia il traguardo al prima Volgorante Evangeline spinge la BMW che taglia il traguardo secondo posto per il capitano terza Emily Cartucci e ultimo un furibondo Zach Barondic che ha lasciato per strada parecchi punti instant replay davvero manovre funamboliche in questo round rivediamo Evangeline che va sotto sopra e con l'aiuto del compagno di squadra torna in posizione mentre Fritz Derrick ricorda il suo passato da campione di tuffi e fa un doppio carpiato che va direttamente nella Hall of Fame delle manovre uh -huh. epiche di Top Driver sensazionale siamo a metà gara con un guizzi spettacolare Piedi sul gas e partenza! Partenza poco aggressiva, ma da dietro spingono la cerchia di Tinker viene scavettato prima da Black Knight che ingaggia battaglia con Jumper. Nessun ostacolo invece per Sissi la pelle che è ancora davanti, ma pistone non passa Andrea Pascal chiude in seconda posizione dietro alla Ferrari Tornado, mentre Jumper si deve accontentare del terzo posto. Follia pura! Arturo V6 
Cristone ha rischiato di non tagliare il traguardo a causa della chiusura di Andrea Pascal che sembra ritornata allo smalto di un tempo. Nel replay potete vedere anche la furia di Black Knight che incalza Sinker costringendola a un mirabolante DNF. Agonismo altissimo. La nostra audace pilota ha lottato duro anche sul rettilineo prima del ponte della vipera. Determinazione allo stato brado. Azione. Motore. Propulsione. Inizio lento di Wolfinger che poi recupera. Neo. Si riporta dietro il guardrail. Potenza esplosiva. Si prosegue uno stato di tutto liberale. Meglio su Megadeth andando in seconda posizione. Arrivo polveroso con Goldfinger. Vipera. Megadeth e Poison. Follia pura. Rivediamo il momento in cui Danny Dollar ha divelto il guardrail e si è portato a spasso gli avversari costringendoli alle manovre d'emergenza. Paga un conto salato Betty Boom a cui servivano disperatamente i tre punti. Schermata finale. Senza esitazione, partenza a cannone! Audi e la Borghine fai corti si ammassano tutti alla Mamusci ancora Bebera che sorpassa Poison! Pazzesco! Se il Baron non ci sta e prova ad affacciarsi ma bottone più veloce! Palo contro palo e con una saetta! Tornato, ruba la posizione! Spettacolo, spettinante! Emozioni da capogiro anche adesso! Avete visto cosa è successo? Replay immediato! Oh, sembrava andare tutto per il verso giusto ma Poison sbaglia la città! e Bonton non perdona sorpasso interno curva agonismo altissimo qui quando Poison prova a recuperare ma Black Knight dice di no ma proprio sul ritiro del finale succede di tutto Vipera supera Poison ma prende il lampione sembra fuori dai giochi ma sbatte sulle rocce e ritorna in pista in un millesimo di secondo incredibile Max follia pura non ho mai visto niente del genere roba che fa uscire gli occhi fuori dalle orbite e non finisce qui in tutto questo Sissi Label vede uno spiraglio e supera il povero Zack Baron Prima di concludere ricordiamo inoltre il torneo di auto modificate che ci avete mandato Street Night Racers che quest'anno è stato vinto da Marge con la sua Kia Stinger Megamag e naturalmente vi invitiamo a partecipare anche per questo 2022 inviate la vostra auto a Top Driver scriveteci una mail all'indirizzo topdriver365 chiocciolagmail.com e vi risponderemo presto Eh ma fate in fretta i posti a disposizione sono solo 32 e alcuni team si sono già iscritti Ringraziamo infatti il team Wiki Races, il team Sunflower e l'era X Force per le loro tempestive iscrizioni. Il 2022 porterà altre novità. Stiamo allestendo per voi un nuovo circuito con nuove gare e una competizione tutta nuova. L'appuntamento è a dirupo Scorpione. Continuate a seguirci e scoprirete grosse novità. Per ora è tutto dai vostri commentatori di ICAS preferiti. Buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Un saluto a tutto Gabriel da Top Driver, dove i motori non, non dormono, dormono mai. mai.